ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಮಹಿಳಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷಿಣಿಯಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡದಂಥ ಶ್ರೀಮತಿ ಸೌಮ್ಯ ರೆಡ್ಡಿಯವರ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಚಿವ ಸ್ನೇಹಿತರುಗಳೇ ಶಾಸಕ ಮಿತ್ರರೇ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರುಗಳೇ ರಾಜ್ಯ ಘಟಕದ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯ ಕಿರಿಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳೇ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆತ್ಮೀಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಬಂಧುಗಳೇ ತಾಯಂದಿರೇ ಇತರ ಎಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೇ ಮಾಧ್ಯಮದ ಗೆಳೆಯರೇ ಸೌಮ್ಯ ರೆಡ್ಡಿಯವರು ಶ್ರೀಮತಿ ಸೌಮ್ಯ ರೆಡ್ಡಿಯವರು ಇವತ್ತು ನೂತನವಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಮಹಿಳಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷಣಿಯಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸೌಮ್ಯ ರೆಡ್ಡಿಯವರು ನಿಮಗೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅವರು ಶಾಸಕಿಯಾಗಿ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಮೊನ್ನೆ ನಡೆದಂಥ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ದರು ನಾನು ಸೌಮ್ಯ ರೆಡ್ಡಿಯವ್ರನ್ನ ಗೆಲ್ತಾರೆ ಅಂತಲೇ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ನಾನು ಎರಡು ದಿನ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಏನೋ ಬದಲಾವಣೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಸೋತರು ಸೌಮ್ಯ ರೆಡ್ಡಿಯವರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇ ವಿ ಎಮ್ನ ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಾರೆ ಅಂಥೇಳಿ ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂಥೇಳಿ ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಯವರ ಸೌಮ್ಯ ರೆಡ್ಡಿ ನಾನು ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ಜನರು ಬಹಳ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಪರವಾಗಿ ಒಲವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರು ಈಗಲೂ ನನಗೆ ಆ ಸೋಲಿನ ಕಾರಣಗಳು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಒಂದು ಮಾತಂತೂ ಸತ್ಯ ಅವರು ಶಾಸಕಿಯಾಗಿ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲವಾಗಿರ್ತಾ ಇದ್ದರು ಮತ್ತು ಜನಪರವಾದಂಥ ಕಾಳಜಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಗೆ ಇರಬೇಕಾದಂಥ ಗುಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವುಗಳನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಇರಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ರಾಜಕಾರಣಿ ಆ ಎಲ್ಲ ಗುಣಗಳು ಕೂಡ ಸೌಮ್ಯ ರೆಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದೆ ಅದರಿಂದ ಅವರು ಈ ಗುಣಗಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ರಚನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಶ್ವಾಸ ನನಗಿದೆ ಅದು ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗ ಇರ್ಬೋದು ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಭಾಗ ಇರ್ಬೋದು ಯೂತ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಎನ್ ಎಸ್ ಯು ಐ ಇರ್ಬೋದು ಯಾವುದೇ ಘಟಕ ಇರಲಿ ಎಲ್ಲ ಘಟಕಗಳು ಕೂಡ ಪಕ್ಷದ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು 
ಜನರಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಪಕ್ಷದ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇರಬೇಕು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಗೊಂದಲ ಇರಬಾರ್ದು ಈಗ ಜಾತ್ಯತೀತ ಮನೋಭಾವ ಅಂತಂದರೆ ಭಾಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರಬೇಕು ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಜಾತ್ಯತೀತರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಇಸ್ ನೋನ್ ಫಾರ್ ಸೆಕ್ಯುಲರಿಸಮ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಇಸ್ ಕಮಿಟೆಡ್ ಟು ಸೆಕ್ಯುಲರಿಸಮ್ ಅದು ಅದಿಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ನಾವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಜನರಿಗೆ ನಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇಲ್ಲದವರೆ ಜನರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಹ್ಞೂ ನಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇರಬೇಕಲ್ಲ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇರಬೇಕಲ್ಲ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇರಬೇಕಲ್ಲ ಸಂವಿಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇರಬೇಕಲ್ಲ ಈ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಗಳು ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ನಾಯಕರುಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷದ ಪರವಾಗಿ ಜನರ ಒಲವನ್ನು ಗಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದು ನನಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇರಬೇಕು ಸೌಮ್ಯ ರೆಡ್ಡಿಯವರಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇರಬೇಕು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇರಬೇಕು ಅದು ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಾಕಬಾರ್ದು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಗೊಂದಲ ಸಿಕ್ಕಾಕಬಾರ್ದು ಈಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾವತ್ತಾದರೂ ಕೂಡ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯದ ಪರವಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅಧಿಕಾರ ಸಿಗಬೇಕು ಅಧಿಕಾರ ಸಿಗಬೇಕು ಎಲ್ರಿಗೂ ಅಧಿಕಾರ ಸಿಕ್ ಸಿಕ್ಕಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆಯಾ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಜಾತಂತ್ರದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆಯಾ ಅವರಿಗೆ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆಯಾ ಅವರಿಗೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡೋರು ಯಾರು ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸೋರು ಯಾರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಇದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಈಗ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮೀಸಲಾತಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಸೆವೆಂಟಿ ಥರ್ಡ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೋರ್ತ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋವರೆಗೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಯಾವತ್ತಾದರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರ ಸೆವೆಂಟಿ ಥರ್ಡ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೋರ್ತ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದ್ರ ಇದನ್ನು ರಾಜೀವ್ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿಯವರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ತಗೊಬಂದು ಸೆವೆಂಟಿ ಥರ್ಡ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೋರ್ತ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ಮಾಡದೆ ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲಿವರಿಗೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮೀಸಲಾತಿ ಇತ್ತ ಇವತ್ತು ಐವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮೀಸಲಾತಿ ಇದೆ ಐವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮೀಸಲಾತಿ ಬಂದಿದ್ದರೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನಗರಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರೇ ಹೊರತು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದವರಲ್ಲ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಲ್ಲ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮೂವತ್ತ್ಮೂರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮೀಸಲಾತಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಅಕ್ರಾಸ್ ಆಲ್ ಕೆಟಗರೀಸ್ ಮೂವತ್ತ್ಮೂರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲ ಓಲಿ ವಾಜಪೇಯಿ ಅವರಿದ್ರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಆರು ವರ್ಷ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಈಗ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಇದ್ದಾರೆ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಈಗ ಹನ್ನೊಂದನೇ ವರ್ಷ ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ಒಂದು ದಿನ ಅದು ಏನು ಭಾಳ ಒತ್ತಾಯ ಹೋರಾಟ ಮಾಡದ್ರಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸು ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಪಕ್ಷಗಳೆಲ್ಲ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಈ
ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಏನು ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅದು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತಕ್ಕೆ ಹಾ ಯಾಕೆ ತಕ್ಷಣ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ತಕ್ಷಣ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇರ್ತಿತ್ತು ಎಲ್ಲ ಉಪಚುನಾವಣೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅನೇಕ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿ ಬರ್ತಿತ್ತೋ ಇಲ್ಲ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತ ಇಲ್ಲ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಮಹಿಳೆಯರ ಪರವಾಗಿರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದರಲ್ಲಿ ಬದ್ಧತೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗ ಯಾವಾಗ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಮೊಸಳೆ ಕಣ್ಣೀರು ಸುರಿಸ್ತಾರೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರ ಇವತ್ತು ಐದು ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಜಾರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಐದು ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳು ಜಾರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಈಗಾಗಲೇ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅದರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೋಸ್ಕರ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಅದನ್ನು ವಿರೋಧ ಮಾಡಿದವ್ರು ಯಾರು ಈಗಲೂ ವಿರೋಧ ಮಾಡೋರು ಯಾರು ಏಯ್ ಕೂತ್ಗಳಾಗಿ ಇದ್ರೆ ಕೂತ್ಗಳಿದ್ದಾರೆ ಹೋಗ್ರಿ ಹೋಗ್ರಮ್ಮ ಕೂತ್ಗಳಾಗಿದ್ರೆ ಕೂತ್ಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಹೋಗ್ರಿ ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯ ಎದ್ದು ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಯಾರು ಅವರು ಯಾವತ್ತಾದರೂ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಅವರು ಐದು ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿದ್ದಾರ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಕೋಟಿ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಲಕ್ಷ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಎರಡು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಮನೆ ಯಜಮಾನಿಗೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಲ್ಲರೂ ಇದೆಯಾ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಕೋಟಿ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಲಕ್ಷ ಎಲ್ಲಿ ಬಳಸೋದಿಲ್ಲ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಒಂದು ಕೋಟಿ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಲಕ್ಷ ಕುಟುಂಬಗಳು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಎರಡು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಅದಕ್ಕೇನು ಏನು ನೇರವಾಗಿ ವಿರೋಧ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಹಿಳೆಯರೆಲ್ಲ ಮೈ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಅಕ್ಕಿ ಸೊಸೆ ಜಗಳ ಆಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅತ್ತೆ ಸೊಸೆ ಜಗಳ ಆಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಏನು ಅವರಲ್ಲಿ ವಿರಸ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಕಾರಣ ಯಾರ ಎಲ್ಲಾದರೂ ನೀವು ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಜಗಳ ಆಗಿದೆಯಾ ಅತ್ತೆ ಸೊಸೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಆಗಿದೆಯೇನಮ್ಮ ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಓದ್ದೆ ಒಬ್ಬ ಅತ್ತೆ ತಾನು ಬಂದಂಥ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಣ ಆ ಹಣದಲ್ಲಿ ಸೊಸೆಗೆ ಬಳೆ ಅಂಗಡಿ ಇಟ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬಳೆ ಅಂಗಡಿ ಸೊಸೆಗೆ ಮಗಳಿಗಲ್ಲ ಸೊಸೆಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಹೆಣ್ಮಗಳು ರಾಯ್ಬಾಗ್ನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಅಜ್ಜಿ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ಲು ರಾಯ್ಬಾ ಇದು ಬೆಳಗಾಮ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ಅವಳು ಹೇಳು ಹತ್ತು ತಿಂಗಳು ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಬಂತಲ್ಲ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಊರಿನವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಹೋಳಿಗೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಟ್ಟು ಇದು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಬಲತೆ ತರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಲ್ವ ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ದಾರಿ ಅಲ್ವ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ದಾರಿ ಅಲ್ಲ ಇದು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಆಗಲ್ಲ ಇದು ಎರಡು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಹಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ಬಿಟ್ರೆ ಜೀವನನೇ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೋದು ನಾನು ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬಂದವನು ಬಹಳ ಜನ ಹಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಿದ್ದೆ ಪಾಪ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರೋರು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಇದ್ದೇ ಬರೋರು 
ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟ ಕೊಟ್ಟರೆ ಊಟ ಮಾಡೋರು ಇಲ್ಲರೆ ದುಡ್ಡು ಇಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋರು ಮನೆ ರಾತ್ರಿ ಒಂದೇ ಹೊತ್ತು ಊಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ದರು ಒಂದೇ ಹೊತ್ತು ಹೋಗಿ ಆರು ಏಳು ಗಂಟೆಗೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮನೆ ಮ ಮನೆಯವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಊಟ ಹಾಕಿ ಅವರು ಊಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ದದು ಒಂದೇ ಹೊತ್ತು ಈಗ ಹಂಗಿದೆಯಾ ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಾರಿಗೆ ತಗೊಂಬಂದ ಮೇಲೆ ಯಾರ ಮನೆ ಮುಂದೆನೂ ಕೂಡ ಮರಳೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೈ ಓಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲ ಇದೆಯಾ ನಾವೆಲ್ಲ ಅನ್ನ ಉಣ್ತಿದ್ದದು ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾ ಹಬ್ಬ ನೆಂಟ್ರಿಗಳು ಬಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಇವೆಲ್ಲ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಉಣ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಹಳ್ಳಿನಲ್ಲಿಲ್ಲ ಹಬ್ಬಗಳಲ್ಲಿ ಅನ್ನ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ಲು ಏ ಅನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ಊಟ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ಇಟ್ಟು ಬಾಯಿ ತುಂಬ ಅನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳೋಳು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ಇಟ್ಟು ಬಾಯಿ ತುಂಬ ಅನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಏನು ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡೋರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ರು ರಸ್ತೆಲೆಲ್ಲ ಇದ್ರು ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡೋರು ಇವತ್ತಿದಾರ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿದ್ದೀರ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡೋರನ್ನ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡೋದು ಈ ದೇಶದ ಬಡವರು ನಾವೇನಾರು ಅಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವ ಧರ್ಮ ಯಾವ್ದಾರು ಧರ್ಮ ಮಾಡಿದ್ದೀವ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಜಾತಿಯ ಬಡವರಿಗೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಿ ಜೆ ಪಿಗೆ ಓಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಡವರಿಗೂ ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮರೀಲಿ ಅಲ್ವಾ ಇವೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಬೇಡ ಭಾಳ ಜನ ನಮ್ಮ ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಲಿ ಪಾಪ ನಮ್ಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಓಟ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಹಾಕಿರ್ಬೋದು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲದೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೆಲ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ನೀವು ಕೆನ ಫಾಲೋ ಕನ್ನಡ ನಮಗೆ ಇವತ್ತಿಲ್ಲೇ ಹೋದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾಳೆ ಅದರ ಫಲ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗ್ತದೆ ನೀವು ಯಾರು ಕೂಡ ನಿರಾಶೆ ಆಗಬೇಕಾದಂಥ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಏ ಬ್ರಹ್ಮ ಐ ನಾವು ನಿರಾಶೆ ಪಡಬೇಕಾದಂಥ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತು ನಲವತ್ತ ಜ ನವಂಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ತಾರೀಕು ಈ ಮೇಡೆ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಇನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಅವತ್ತೇ ನಮಗೆಲ್ಲ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಪ್ಪ ಜನವರಿ ಇಪ್ಪತ್ತಾರನೇ ತಾರೀಕು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತನೇ ಇಸ್ವಿ ನಾವು ವೈರುಧ್ಯತೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಆದರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಇದ್ಯಾರು ಹೇಳಿರೋದು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾತು ಅದು ಏನು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಅವರು ಗೊತ್ತಾ ಇದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇದು ಯಾರು ತಿಳಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಅವರು ಗೊತ್ತಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗ ನಡ್ಕೋತಾರೆ ಸಂವಿಧಾನನ ವಿರೋಧ ಮಾಡಿದವ್ರು ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಇದೇ ಸಾವರ್ಕರ್ ಇದೇ ಗೋಲ್ವಾಲ್ಕರ್ ಗುರೂಜಿ ಅಂತ ಕರೀತಿದ್ರು ಆರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ನ ಗುರೂಜಿ ಗೋಲ್ವಾಲ್ಕರ್ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತನೇ ಇಸ್ವಿನಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ವಾಲ್ಕರ್ ಆರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗ್ತಾರೆ ಮೂವತ್ಮೂರು ವರ್ಷ ಇರ್ತಾರೆ ಎಪ್ಪತ್ಮೂರನೇ ಇಸ್ವಿವರೆಗೂ ಇದ್
ಮೃತ ಸಾವರ್ಕರ್ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಅಂತ ನೆಹರು ಅಲ್ಲ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಹತ್ಯೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಆ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರು ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಕ್ಯೂಸ್ಡ್ ಸಾವರ್ಕರ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಕ್ಯೂಸ್ಡ್ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಸ್ ವಜಾ ಆಗೋಯ್ತು ಅದು ಬೇರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅವರು ಅಕ್ವಿಟ್ ಆಗೋಯ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಇವರು ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ವಿರೋಧ ಮಾಡಿದವರು ಇವರು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೇಕ ಬೇಡ ಜನರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಯಾರಿಗೆ ಇತಿಹಾಸ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಯಾರು ಕೂಡ ಭವಿಷ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲ್ಲ ಈಗ ನಾನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿಮೂರರಿಂದ ಹದಿನೆಂಟರವರೆಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದೆ ನಾವು ಏನೇನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡೋದು ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿಮೂರು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿಮೂರು ಮೇ ಹದಿಮೂರನೇ ತಾರೀಕು ಅವತ್ತು ಬಸವಣ್ಣವರ ಜಯಂತಿ ಅವತ್ತು ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದೆ ನಾವು ಒಬ್ಬನೇ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಹಾಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಐದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ ಕ್ಷೀರಭಾಗ್ಯ ಕ್ಷೀರಧಾರೆ ಬಡವರು ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಖುಷಿ ಭಾಗ್ಯ ಶಾದಿ ಭಾಗ್ಯ ಆಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ರೈತರು ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತೆ ಬಡವರು ಇವ್ರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೋಗಿ ಮಾಡದಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಆಮೇಲೆ ಮೈತ್ರಿ ಮನಸ್ವಿನಿ ಶಾದಿ ಭಾಗ್ಯ ಶುಭಾಗ್ಯ ವಿದ್ಯಾಸಿರಿ ಮಾತೃಪೂರ್ಣ ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಇದ್ದ ಇದ್ದೇ ಇದ್ದಾಗ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂತಾಗಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಇಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದು ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡೋದು ನಾವು ಈ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ನಾನು ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡುವಲ್ಲ ಹೈಕಮಾಂಡ್ನವರೆಲ್ಲ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡುವಲ್ಲ ಆ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಇವರು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ರಾಜ್ಯ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ದಿವಾಳಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ದುಡ್ಡೇ ಸಿಗಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಜೆಟ್ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತು ಎಷ್ಟು ಗಾತ್ರ ಎಷ್ಟು ಗಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಮೂರು ಲಕ್ಷದ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೋಸ್ಕರ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ನಾವು ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಮೋದಿಜಿ ರಾಜ್ಯ ದಿವಾಳಿ ಆಗಬೇಕು ಇಲ್ಲಪ್ಪ ದಿವಾಳಿ ಆಯಿತು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಬಿ ಜೆ ಪಿಯವರು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಕಳೆದ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಏ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಚುನಾವಣೆ ಆದಮೇಲೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಕಣೆ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಅಂತ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ ಮಾಡೋದು ಆಮೇಲೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದೀವಾ ನಿಲ್ಲಿಸಿಲ್ಲ ನಿಲ್ಲಿಸೋದೂ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟರವರೆಗೆ ನಮಗೆ ಜನ ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟರವರೆಗೂ ಇರ್ತೀವಿ ಮತ್ತೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟಿಗೆ ನಾವೇ ಬರ್ತೀವಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳೆಲ್ಲ ಜಾ ಮುಂದುವರಿತವೆ ಅಲ್ವಾ ಆಮೇಲೆ ಈ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯವರು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಸಿ ಬಿ ಐ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟು ಆಮೇಲೆ ಇ ಡಿ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿ ನೀವು ನೋಡಿ ಕೇಸ್ಗಳು ಹಾಕಿರೋದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಕೇಸ್ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾನು ನನ್ನ ಮೇಲಲ್ಲ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ
ನೋಡಿ ಈಗ ಮೊನ್ನೆ ನೀವು ಎಲ್ಲ ನಾಗೇಂದ್ರ ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೀರಲ್ಲ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಯಾಕೆ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರ ಇರಲಿ ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಈ ಸರ್ಕಾರದ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳನ್ನು ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬಾರ್ದು ನಾವು ಇವತ್ತಿನವರೆಗೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಮಾಡೋದೂ ಇಲ್ಲ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ನಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸಂವಿಧಾನದ ಪ್ರಕಾರ ನಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಆ ಕೆಲಸ ನಾವೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಸಮಯ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ನೀವೆಲ್ಲ ನಿಮಗೂ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಪುಷ್ಪ ಅಮರನಾಥ್ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದರು ಪಾಪ ಐದು ವರ್ಷ ಮೇಲಾಯ್ತಾ ಹಾಂ ಭಾಳ ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸಮಾಧಾನ ಇದೆಯಾ ಐದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಐದೂವರೆ ವರ್ಷ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಮಹಿಳಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷಿಣಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ಲಿಲ್ಲಮ್ಮ ಭಾಳ ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀಯಾ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ರು ನಿಮಗೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಕೆಲಸನ ಸೊ ಅವಳು ಐದು ವರ್ಷ ಮಹಿಳೆ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ ಪಕ್ಷದ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತು ಚಾರ್ಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯವರು ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ನಮಸ್ಕಾರ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷಣೆ ಆಗಿದ್ದರು ಈಗ ಐದು ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನ ಸಮಿತಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷಿಣಿ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ ಸೊ ಬದ್ಧತೆ ಇರಬೇಕು ಅಷ್ಟೆ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಕರೀತಾರೆ ಆ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಪಕ್ಷವನ್ನು ಸರಿ ದಾರಿನಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಮತ್ತು ತ್ಯಾಗ ಬಲಿದಾನಗಳ ಪ್ರತೀಕ ಇದೆಯಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ತ್ಯಾಗ ಬಲಿದಾನಗಳ ಪ್ರತೀಕ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಇದನ್ನು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾದ ಬೇರೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿನಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಗ ಬಲಿದಾನ ಅವೇನೇ ಇಲ್ಲ ಅವರು ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾ ಯಾ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಬದ್ಧತೆ ಇಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಸೊ ನಾನು ಈಗ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಅವ ಅವಗುಣಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಈಗ ನಾನು ಸೊ ನೀವು ಪಕ್ಷ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡೋಣ ಪಕ್ಷ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಸೌಮ್ಯ ರೆಡ್ಡಿ ಹೋಟೋದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಬೆಂಬಲ ಕೋಆಪ್ರೇಷನ್ನು ನಿನಗೆ ಇರ್ತದಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರದ ಬೆಂಬಲ ಕೋಆಪ್ರೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಿನಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ನೀವೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ನಾನು ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಜೈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್